Hello viewers, K2D Clinic, the exclusive clinic for diabetes and obesity. In the case fat, cholesterol, and the chapter chapter we discuss in the first chapter. There are many doubts about fat, cholesterol, and cholesterol, and cholesterol. இந்த கொலஸ்ட்ரால் நம்ம பாடிக்கு எப்படி வருது நம்ம சாப்பிட்ற ஃபேட் நம்ம உடம்புல என்ன ஆகுது ஃபேட் நிறைய சாப்பிட்டா ஃபேட்டி ஆகிடுவோமா இந்த மாதிரிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு விடையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபேட்னா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் எப்படி ஹார்போஹைட்ரேட் ஒரு பார்ட்டோ ப்ரோட்டீன் ஒரு பார்ட்டோ அதே மாதிரி ஃபேட்டும் ஒரு பார்ட் இந்த ஃபேட் நம்ம உடம்புக்கு தேவையா தேவை இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தேவை இந்த ஃபேட்டோட நன்மைகள் நமக்கு என்ன பாடிக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பாடிக்கு வந்து எனர்ஜி கொடுக்குறது இந்த ஃபேட் தான் ஹார்போஹைட்ரேட் தான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷனாக பாடிக்குள்ள எனர்ஜி கொடுக்குறது இந்த ஃபேட்டு தான் ரெண்டாவது நம்ம பாடியில் உள்ள நிறைய விட்டமின்ஸ் வந்து அப்சர்வ் ஆகிறதுக்கு இந்த ஃபேட் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது குறிப்பாக பார்த்தோன்னா ஃபேட் சாலியபிள் விட்டமின்ஸ் கொழுப்பில் கரையும் விட்டமின்ஸ்னே கொஞ்சம் விட்டமின்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த விட்டமின்ஸோட பெனிஃபிட் நம்ம பாடிக்கு கரெக்டாக கிடைக்கணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம உடம்புல தேவையான அளவு ஃபேட் இருக்கணும் தென் நம்மளோட பாடியை வந்து எப்போவுமே ஒரு ஓமாக வச்சுக்கிறதுக்கு அதாவது ஒரு கதகதப்பு ஒரு சூடு தன்மை நம்ம உடம்புல தெரியுதுன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த ஃபேட்டு தான் தென் நம்ம பாடியில் உள்ள நிறைய நியூட்ரிஷனை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த ஃபேட் ரொம்பவே தேவைப்படுது நம்மளோட ஆர்கன்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட செல்ஸ் வந்து க்ரோத் ஆகிறதுக்கு முக்கியமாக நம்ம வந்து குழந்த பருவத்தில் இருக்க நேரம் நம்மளோட பிரெயின் டெவலப் ஆகிறதுக்கு வந்து இந்த ஃபேட் வந்து முக்கியமான பங்கு வகிக்குது ஸோ இந்த ஃபேட்டை நம்ம ஃபுட் வழியாக எடுத்துக்கிறது உண்மையிலே நம்ம பாடிக்கு நல்ல விஷயந்தான் அடுத்து கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரோட உடம்புலேயுமே இந்த கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது இருக்குது ஆக்சுவலாக கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது ஒரு வேக்சி அதாவது பச போன்ற ஒரு தன்மை உள்ள ஒரு பொருள் நம்மளோட இரத்த குழாய்களிலையும் நம்மளோட உடல் உறுப்புகள்லையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளுக்கு பேர் தான் கொலஸ்ட்ரால் இந்த கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஒரு அளவுக்கு மேலே நம்மளோட உடம்புல இருந்துச்சுன்னா அதை தான் என்ன சொல்கிறோன்னா கொலஸ்ட்ரால் அப்படிங்கிற ஒரு நோயாட்டு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் உள்ள ஃபேட்டை வந்து இந்த கொலஸ்ட்ரால் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் மாத்துறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாடி ஆர்கன் லிவர் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் லிப்போ ப்ரோட்டீன்லேயே ஹை டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் லோ டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் அப்படிங்கிற மூணு ஒரு முக்கியமான அம்சம் வந்து நம்மளோட கொலஸ்ட்ராலில் இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து ஹஸ்டிஎல் அல்லனா ஹை டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறது குட் கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லுவோம் எல்டிஎல் லோ டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறது பேட் கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைக்ளிசரைட் ட்ரைக்ளிசரைட் அப்படிங்கிறது வந்து வேஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் எல்லாம் இருந்து வரக்கூடிய இல்லைனா இந்த எல்டிஎல்லேருந்து வரக்கூடிய எண்டு ப்ராடக்ட் வேஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் தான் வந்து ட்ரைக்ளிசரைட் இன்றைக்கி நம்மளில் வந்து நிறைய பேரோட உடம்புல அதிகமாக இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சேர்த்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கொலஸ்ட்ரால் அப்படிங்கிற ஒரு லெவலுக்கு வரும் இந்த வேல்யூஸில் உள்ள ஏற்ற இறக்கங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா நமக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு மதிப்பீட்டுக்குள்ளே நம்ம வரோம் இந்த ஃபேட் எந்த சோர்ஸ்லலாம் நமக்கு கிடைக்குது பாடியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே கடையில் போய் இல்லைனா மார்க்கெட்டில் போய் ஒரு ஃபேட்டி ஐட்டம்ஸ் இல்லைன்னா ஃபேட்டி ஃபுட் வாங்கினாரோ நம்ம அதில் பார்த்துருப்போம் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஆக்சுவலாக சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்னா என்ன அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளோட எல்டிஎல் லோ டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் அதாவது கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை வந்து அதிகமாக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதே இது அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் என்ன அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு விதமான நல்ல ஃபேட்டு இது என்ன பண்ணோம்னா இந்த எல்டிஎல் லோ டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீனை நம்ம உடம்புல குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து எப்போவுமே ஃபுட்டை சூஸ் பண்ண நேரம் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் பார்த்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா சூஸ் பண்ணணும் தென் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய ஃபேட்டி ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா லைக் 
டேரி ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும் இல்லைனா மீட் வெரைட்டிஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா நட்ஸாக இருக்கட்டும் இப்போ பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கீட்டோ டயட்டில் வந்து முக்கியமான பங்கு வகிக்கக்கூடிய ஃபுட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மீட் டேரி ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் இந்த நட்ஸ் ஸோ இவ்வளோ ஃபேட் எடுக்கிற நம்ம பாடி என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ ஃபேட் எடுக்கிற நம்ம பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி நம்மளோட டயட்டில் வந்து நம்ம வந்து அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டு தான் வந்து நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் வந்து என்ன செய்யணும் உங்களோட எல்டிஎல குறைக்கிறதுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர உங்களோட எல்டிஎலையோ ட்ரை கிளிசரடையோ என்ன செய்யாது இன்க்ரீஸ் பண்ணாது ஸோ நம்ம ஒரு லிமிட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபேட்டை வந்து சாப்பிடும்போது ஃபஸ்ட்டு திங் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபேட்டில் வந்து நிறைய டைஜஸ்ட் ஆகிடும் செகண்ட் திங் இது வந்து நல்ல ஃபேட்டாக தான் உங்களோட பாடியில் போய் கன்வெர்ட் ஆகி ஸ்டோர் ஆகுமே தவிர இது உங்களோட எல்டிஎலையும் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸையும் என்ன செய்யாது இன்க்ரீஸ் பண்ணவே செய்யாது ஒன்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிற ஒரு பர்சன் அதாவது உங்களோட எல்டிஎல்லோ ட்ரைக்ளிசரைடோ இன்க்ரீஸாக இருக்கிற ஒரு பர்சன் வந்து லாங் டைம் நீங்கள் கீட்டோ டயட்டில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் உங்களோட கொலஸ்ட்ரால் வேல்யூ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்க்ரீஸ் வேல்யூ காட்டலாம் ஆனால் ஒரு தேர்ட் டைம் இல்லைனா ஒரு ஃபோர்த் டைம் நீங்கள் கொலஸ்ட்ரால் வேல்யூ பார்க்க நேரம் எல்லாமே உங்களுக்கு செட்டில் ஆகி ஒரு நார்மல் கொலஸ்ட்ரால்குள்ளே நீங்கள் என்ன செஞ்சுருவீங்கன்னா வந்துடுவோம் ஏன் நமக்கு இந்த ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் பார்க்க நேரம் ஒரு வேரியேஷன் காட்டுது ஏன் எனக்கு அந்த டைமில் அப்போ கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக காட்டுது அப்படின்னா நம்மளோட கீட்டோ டயட்லேயே நம்ம ஃபேட்டை பேர்ன் பண்ணி தான் எனர்ஜி எடுக்கிறோம் ஸோ உங்களோட ஃபேட் வந்து பேர்ன் ஆகி உங்களோட பிளட் வெசல்ஸில் உங்களோட பாடியில் வந்துக்கிட்டு இருக்க நேரம் அது அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து உங்களோட பிளட் வெசல்ஸில் கொலஸ்ட்ரால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ரைஸாக தான் இருக்கும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனால் ஒரு மலை உருகி உங்களுக்கு அந்த பனி வந்து ஆற்றுல வந்துகிட்டு இருக்குது அந்த ஆற்றுல இருக்கிற தண்ணியை கோரி நீங்கள் அதில் பனி இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்க தானே செய்யும் அதே மாதிரி தான் நம்ம பாடியில் ஸ்டோர் ஆகி இருந்த ஃபேட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அப்போ தான் அங்கே கரைஞ்சி நம்மளோட பிளட் வாசல்ஸில் வந்துட்டு இருக்குது அந்த பிளட்டை நம்ம சாம்பிளாக எடுத்து கொலஸ்ட்ரால் பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக அதில் கொலஸ்ட்ரால் இருக்க தான் செய்யும் ஒன்ஸ் உங்கள் பாடியில் உள்ள ஸ்டோரேஜ் ஃபேட் அன்வான்ட் ஸ்டோரேஜ் ஃபேட் வந்து ஃபுல்லாக நமக்கு எனர்ஜிக்காக யூஸ் பண்ணிட்டோன்னா அதாவது ஒரு லாங் டேர்ம் நீங்கள் கீட்டோ டயட்டில் இருந்ததுக்கப்புறம் உங்களோட கொலஸ்ட்ராலை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருக்காது அது ஒரு நார்மல் ரேட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஓரளவு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்துருக்கோம் ஃபேட்டை பற்றியும் கொலஸ்ட்ரால் பற்றியும் நினைக்கிறேன் எங்களோட வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் கீட்டோன் டி கிளினிக் உங்களுக்காக நிறைய வீடியோஸை அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம் எங்களோட டீம் மெம்பர்ஸ் இதுக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்